వెల్కమ్ టు ద గ్రో తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు నేను మీ ముందుకి సరికొత్త టాపిక్తో వచ్చేసానండి ఈ టాపిక్ ఏంటంటే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ గారు మొన్న సెకండ్ ఆగస్ట్న ఒక మంచి అనౌన్స్మెంట్తో మన ముందుకు వచ్చారనమాట ఆయన ఈ క్యాష్లెస్ డిజిటల్ పేమెంట్ సొల్యూషన్ కింద ఈ రుపీ యాప్ అనే దాన్ని లాంచ్ చేయడం గురించి ప్రస్తావించారు సో అయితే ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలోని అసలు ఈ ఈ రుపీ యాప్ అంటే ఏంటి అండ్ దీనికి ఉన్న హిస్టరీ ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు ఈ యాప్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది యాప్ వల్ల ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి అండ్ ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఈ యాప్ ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అనే దాని మీద ఈరోజు ఈ వీడియోతో నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా స్టార్ట్ చేయడానికన్నా ముందు మీరు ఇంకా కానీ గ్రో తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మీ పర్సనలైజ్ సెట్టింగ్స్లోని ఆల్ అనే దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకున్నట్టయితే మేము ఇచ్చే అప్డేట్స్ అండ్ మా వీడియోస్ మీకు వెంటనే అందుతాయి అనమాట నేను సిఏ హిరణ్మయ్ అండ్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ ఈ రుపీ యాప్ సో ఈ రుపీ యాప్ అంటే ఏంటి సో ఫస్ట్ మనం దీనికి ఉన్న చిన్న హిస్టరీ ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూద్దాం సో మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మన ప్రజలకి చాలా వరకు స్కీమ్స్ని అందించడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇంతకు ముందు టెక్నాలజీని ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవడానికన్నా ముందు జనరల్గా మనం వెళ్ళి ఒక పర్టికులర్ సెంటర్ ఆర్ అసైన్ సెంటర్స్లోని మనకి ఏదైతే బెనిఫిట్స్ వాళ్ళు ఇస్తారో స్కీమ్స్ కింద మనం ఎలిజిబుల్ అయినట్టయితే మనం వెళ్ళి అక్కడి నుంచి ఇంటర్మీడియరీస్ అంటే మధ్యవర్తుల ద్వారా మనీని కానీ ఇవి కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేదనమాట అయితే నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఏం ఆలోచించిందంటే ఇలా మధ్యవర్తులు ఉండడం వల్ల చాలా వరకు రిసోర్సెస్ వేస్ట్ అవ్వడమే జరుగుతున్నాయి డైరెక్ట్గా మన ప్రజలకి మనమే ఎందుకు డైరెక్ట్గా మనం ఇవ్వకూడదు అనే ఒక థాట్ తోటి ఇయర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లోనే వాళ్ళు జామ్ అనే పర్టికులర్ స్కీమ్తో వచ్చారనమాట అంటే టెక్నాలజీని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ జామ్ అంటే జే స్టాండ్స్ ఫర్ జన్ దాన్ అకౌంట్స్ అనమాట సో బ్యాంక్ ఖాతాలు జన్ దాన్ అకౌంట్లు కానీ మనం కానీ ప్రజలు నార్మల్గా వెళ్ళి స్కీమ్స్కి ఎవరైతే ఎలిజిబుల్గా ఉంటారో వాళ్ళు ఈ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసుకున్నట్టయితే ఏ ఫర్ ఆధార్ అండ్ ఆధార్ నెంబర్ని కూడా ఇచ్చి వాళ్ళు లింక్ చేసుకున్నట్టయితే ఫైనలీ ఎమ్ ఫర్ మొబైల్ అనమాట సో మన మొబైల్ నెంబర్ని కూడా సింక్ చేస్తారు సో ఈ త్రీ థింగ్స్ మన యొక్క బ్యాంక్ ఖాతా ఆధార్ నెంబర్ అండ్ మొబైల్ నెంబర్ని లింక్ చేసుకుని డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈ డిబిటి అనే పర్టికులర్ మీడియం తోటి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ప్రజలకి ఏ అమౌంట్ చెందాలో ఆ పర్టికులర్ స్కీమ్కి తగ్గట్టుగా డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ అకౌంట్స్లోనే డిపాజిట్ చేయడం మొదలు పెట్టేశారనమాట సో దీనివల్ల దాదాపుగా ఇయర్ టూ థౌజండ్ జనవరి ఫస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి దాదాపు ఈ పర్టికులర్ డేకి చూసుకున్నట్టయితే దాదాపు సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ని డైరెక్ట్గా వీళ్ళు ప్రజల యొక్క అకౌంట్కి డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇంటర్మీడియరీస్ చేతికి వెళ్ళకుండా దాదాపుగా ఫండ్స్ మిస్ హ్యాండిల్ అవ్వకుండా ప్రజలకే చెందిందనమాట సో టు స్టార్ట్ విత్ వీళ్ళు దాదాపుగా ట్వంటీ సిక్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క స్కీమ్స్ని ఈ పర్టికులర్ వే ద్వారా చేశారనమాట సో అయితే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఈ రూపీ యాప్తో రావాల్సిన అవసరం ఏముంది అని అంటే ఈ జామ్ యొక్క ఎక్స్టెన్షనే ఈ ఈ రూపీ అనమాట అంటే ఏంటని కూడా నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో బిహెచ్ఐఎం భీమ్ యాప్ని కూడా వీళ్ళు రిలీజ్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఇది ఒక డిజిటలైజ్డ్ పేమెంట్ మోడ్ అనమాట సో డిజిటలైజ్డ్ పేమెంట్ మోడ్ అంటే ఎవరైనా ఎక్కడన్నా కూర్చుని ఈజీ ట్రాన్సాక్షన్ సింపుల్ క్విక్గా ఇంకొకరికి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలన్నా ఏమైనా పేమెంట్స్ చేయాలన్నా ఈ యాప్ ద్వారా చేయడం జరుగుతుందన్నమాట సో ఈ యాప్ యూపీఐ అంటే యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా ఆపరేట్ అవుతూ ఎదుటి వాళ్ళకి ఎవరికైతే మనం క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళ యొక్క యూపీఐ ఐడి ఉంటే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఆర్ వాళ్ళ యొక్క క్యూఆర్ స్కానింగ్ ఆ కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్కానింగ్ కోడ్ కానీ ఉంటే దానికి కూడా మనం డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే విధంగా ఈ పర్టికులర్ యాప్ని డెవలప్మెంట్ చేయడం డెవలప్ చేయడం జరిగిందనమాట అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ సెకండ్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ఈ క్యాష్లెస్ డిజిటల్ పేమెంట్కి సొల్యూషన్గా ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జిస్టింగ్ స్కీమ్స్కి ఒక ఎక్స్టెన్షన్గా ఈ ఈ రూపీ యాప్ తోటి మన ముందుకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసిందనమాట సో అయితే ఈ రూపీ యాప్ అంటే ఏంటి సో ఇది సింపుల్ అండి ఇది ఒక క్యాష్లెస్ యాప్ అనమాట అంటే క్యాష్ ఉండవలసిన అవసరమే ఉండదు కానీ క్యాషే లేకుండా ఎలా మనం పేమెంట్స్ చేస్తాం అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ని లింక్ చేసుకోకుండా అసలు ఏంటిది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇది ఒక సింపుల్ విధంగా మనం అర్థం చేసుకుందాము మొదటిది ఈ పర్టికులర
ఏ పర్సన్కి అయితే ఇవ్వాలి అని అనుకుంటున్నామో వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా ఒక ఈమెయిల్ ద్వారా కూడా మనం సెండ్ చేసే ఆప్షన్స్ మనకు వచ్చేసినాయి కదా సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్తో ఈ రూపీ యాప్ని లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే ఏంటి ఈ రూపీ యాప్ ద్వారా పర్టికులర్ వౌచర్స్ని గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎవరైతే బెనిఫిషియరీస్ ఉంటారో ఎవరికైతే వాళ్ళు ఇవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారో దాన్ని డబ్బుల రూపంలో వాళ్ళ అకౌంట్లో డైరెక్ట్ డెపాజిట్ కాకుండా వౌచర్స్గా క్రియేట్ చేసి ఈ వౌచర్స్ని వాళ్ళ యొక్క మొబైల్ నంబర్స్ అంటే ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు బెనిఫిషియరీస్ అంటారు ఆ బెనిఫిషియరీస్కి వీళ్ళు ఏదో ఎస్ఎంఎస్ ద్వారానో ఆర్ క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారానో ఈ ఈ వౌచర్ని పంపించడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే బెనిఫిషియరీస్కి ఉపయోగం ఏంటి ఏ పర్పస్ కోసం అయితే గవర్నమెంట్ పంపించారో వీళ్ళు ఆ పర్టికులర్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఈ వౌచర్ చూపించినట్టయితే ఈజీగా ఆ సెంటర్లో వౌచర్ని తీసుకుని వీళ్ళకి సర్వీస్ని రెండర్ చేస్తారన్నమాట ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో అర్థం చేసుకుందాం ఒక పర్టికులర్ పర్సన్కి ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా ఈ డ్రైవ్ని యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ చేయడానికి రీజన్ కూడా ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ అనే చాలామంది వరకు ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ అంటే లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్కి చాలా వరకు ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్లు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో దొర దొరకని కేసెస్ మనం చూస్తున్నాం అనమాట సో వీళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం వీళ్ళు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూడా వీళ్ళ ఖర్చు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వ్యాక్సినేషన్కి అది గవర్నమెంటే భరిస్తూ వీళ్ళకి ఇలాంటి వౌచర్స్ కోసం ఆర్ వౌచర్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆ పర్టికులర్ పర్పస్ కోసమే ఈ వౌచర్ని క్రియేట్ చేస్తారనమాట సో గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో క్రియేట్ చేస్తారో ఆ పర్టికులర్ వౌచర్ని క్రియేట్ చేసి దానికి సంబంధించిన ఎస్ఎంఎస్ ఆర్ క్యూఆర్ కోడ్ని ఎవరైతే బెనిఫిషియరీస్ నేను చెప్పిన ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ వాళ్ళ మొబైల్స్కి పంపుతారనమాట సో వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ చాలామంది హాస్పిటల్స్ కూడా ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్కి అఫిలియేట్ అయిపోయి వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సో ఆ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి ఈ కోడ్ని చూపించినట్టయితే వ్యాక్సినేషన్ అయిపోద్ది అండ్ వాళ్ళు ఎక్కువసేపు కూడా వెయిట్ చేయకుండా ఈ కోడ్ని వాళ్ళు రిడీమ్ చేసేసుకుని పంపించేస్తారనమాట సో దీనివల్ల పర్సన్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ స్పెసిఫిక్గా ఇది పనిచేస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు నాకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఏమన్నా ఇస్తే నా ఫోన్కి పర్సన్ స్పెసిఫిక్ నాకే వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ నేను వెళ్ళి ఏ పర్పస్ కోసం కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ కోసం ఇస్తే నేను కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్లో ఏదైతే సపోర్ట్ చేస్తుందో ఏ హాస్పిటల్లో అక్కడికి వెళ్ళే దీన్ని రిడీమ్ చేసుకోగలను అంతేగాని నాకు నచ్చినట్టు ఇంకేదో షాప్కి వెళ్ళి ఏదో చేయలేను అనమాట సో పర్పస్ అండ్ పర్సన్ స్పెసిఫిక్గా ఇవి వస్తున్నాయన్నమాట వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్ మేజర్గా ఏంటి అని మీరు చూసుకున్నట్టయితే దీనికి క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగు డిజిటల్ పేమెంట్ యాప్ ఏది ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి జస్ట్ ఇది గిఫ్ట్ వౌచర్స్ లాగా తీసుకోవడం అక్కడికి వెళ్ళి రిడీమ్ చేసుకోవడం అంతే యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ అనమాట సో అది ఈ ఈ రూపీ యాప్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ ఈ రూపీ యాప్ ద్వారా అసలు గవర్నమెంట్ ఏం అచీవ్ చేయాలి అని అనుకుంటుంది అని మనం చూస్తే సింపుల్గా ఈ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత చాలా వరకు చర్చించుకుని ఒక కన్క్లూజన్ వారు ఏంటి అని అంటున్నారు అని అంటే ఈ పర్టికులర్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉండే వాళ్ళకి డైరెక్ట్ బ్యాంక్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ తోటి వెళ్ళిపోతుంది బట్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లేని వాళ్ళని ఎలా రీచ్ అవుతాము అని అంటే ఆ పర్టికులర్ డిజిటల్ గ్యాప్ని బ్రిడ్జ్ చేయడానికి కోసమే ఈ రూపీ యాప్ని తీసుకురావడం అంటూ జరిగిందనమాట సో నీకు బ్యాంక్ అకౌంట్ లేకపోతే ఏంటి నీ మొబైల్ ఫోన్కి నేను పంపించే ఈ కోడ్ని నువ్వు కానీ యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే నీకు ఆ బెనిఫిట్ పొందుతుంది అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు దీనికి క్రియేట్ చేశారనమాట అంటే వాళ్ళు ఏం సింపుల్గా థాట్లెస్గా కాదండి చాలా ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది దీని వెనక అసలు ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసే పర్పస్ని ఇది వౌచర్ని వాడుతున్నారా లేదా అని కూడా వాళ్ళు ట్రాక్ చేసుకోగలుగుతారనమాట సో అంత పగడ్బందీగా ఈ పర్టికులర్ యాప్ తోటి వచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చి దీనివల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ని మనం చూద్దాము మొదటిది బెనిఫిషియరీస్కి బెనిఫిషియరీస్కి చెప్పాలంటే అసలు ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్ లేకుండా మనం అసలు ఏ పర్టికులర్ అంటే ఇంటర్నెట్ మీద హెవీగా డిపెండెంట్గా ఉండే టైంలోని ఇలాంటి ఒక మూవ్ ఇట్స్ వెరీ ఇది ఒక మంచి వెల్కమింగ్ మూవ్ అని చెప్పుకోవచ్చు నార్మల్ ఫోన్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఈ పర్టికులర్ ఈ రూపీ ద్వారా వచ్చే ఈ పర్టికులర్ వౌచర్స్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎస్ఎంఎస్ కానీ ఆ క్యూఆర్ కోడ్ కానివ్వండి దాన్ని చూపించే వాళ్ళు రిడీమ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఏమీ లేకుండా కూడా ఒక చోటకి వెళ్ళి పేమెంట్ చేసి క్యాష్లెస్ పేమెంట్స్ అనమాట అలా చేసుకుని వచ్చేయచ్చు అనమాట పాయింట్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ
అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిషరీస్కి లైన్ల్లో నుంచుని ఒక ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ మనం వెళ్ళాలంటే చాలా పేపర్స్ చాలా డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్ చాలా తిరగడం ఇవన్నీ ఉంటాయి బట్ ఈ పర్టికులర్ వౌచర్స్ ఏవైతే వస్తాయో వాళ్ళు ఆల్రెడీ సింక్ అయి ఉంటాయి అనమాట సో వాళ్ళు ఎవరైతే ఆ పర్టికులర్ ఎదుటి వాళ్ళ సెంటర్స్ కానీ హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి ఏది కానివ్వండి సో వాళ్ళకి ముందే తెలుసు కాబట్టి జస్ట్ ఆ వౌచర్ నంబర్ మనం చూపించినట్టయితే ఫినిష్ మన వర్క్ మనం తీసుకోవడం సర్వీస్ ఈ వౌచర్ని చూపించడం అండ్ దెన్ వెనక్కి వచ్చడం అంతే ఇంకో విషయం చూడాల్సింది ఏంటంటే మేజర్ డిస్టింగ్యూషింగ్ అంటే మిగతా డిజిటల్ యాప్స్కి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మన మొబైల్ నెంబర్కి వచ్చే ఆ పర్టికులర్ గిఫ్ట్ వౌచర్ యొక్క కోడ్ ఆర్ ఆ ఎస్ఎంఎస్ కానీ చూపించినట్టయితే సరిపోతుందండి సో ఇది బెనిఫిట్స్ బెనిఫిషరీస్కి చూసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ స్పాన్సర్స్ ఆర్ ఎవరైతే ఇష్యూ చేస్తున్నారో అసలు వాళ్ళకేంటి బెనిఫిట్స్ అని చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పటికైతే మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క స్కీమ్స్ని కానీ ఆర్ వాళ్ళ యొక్క పథకాలు ఏదైతే మన ప్రజలకు అందాలి అని అనుకుంటున్నారో దాన్ని ఈ పర్టికులర్ గిఫ్ట్ ఆర్ వౌచర్స్ ద్వారా మనకి మన ముందుకి తీసుకొస్తున్నారు సో దీనివల్ల వాళ్ళకేంటి బెనిఫిట్ అని మీరు చూసినట్టయితే మొదటిది అసలు కొన్నిసార్లు ఫండ్స్ వాళ్ళు కానీ మన అకౌంట్లోకి వేసినట్టయితే ఆ పర్టికులర్ ఆ పర్పస్ కోసమే వాడుతున్నారా అనేది మనకు ఒక డౌట్ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు సో ఇలాంటి ఒక డౌట్ని ఎలిమినేట్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ద్వారా చేయొచ్చు అనమాట అంటే ఏంటి ఇచ్చే వౌచర్స్ కూడా ఎక్కడ రెడీమ్ అవుతున్నాయి ఎలా రెడీమ్ అవుతున్నాయి అన్న ట్రాక్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు డెఫినెట్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళు ఇచ్చే పర్పస్ కోసమే మనం యూటిలైజ్ చేసుకునే విధంగా ఈ పర్టికులర్ యాప్తో వచ్చారనమాట సెకండ్ బెనిఫిట్ అసలు వాళ్ళకి ఏంటి అని చూసుకున్నట్టయితే ఇది జనరల్గా ఒక చిన్న ఎస్ఎంఎస్ ఆర్ మొబైల్ ఆర్ మొబైల్కి పంపించే ఒక క్యూఆర్ కోడ్ స్ట్రింగ్ ద్వారానే ఆపరేట్ అవుతుంది అనమాట సో ఫిజికల్గా పంపించాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి చాలా వరకు సేవింగ్స్ కూడా వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారనమాట అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ విధంగా ఇప్పుడు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరైతే ఈ పర్టికులర్ యాప్ ద్వారా ఈ వౌచర్స్ని క్రియేట్ చేస్తూ మనకు అందిస్తూ ఉంటారో సో వాళ్ళకి ఏంటి బెనిఫిట్ ఆర్ ఎలాగ దీనివల్ల బెనిఫిట్ అని చూసుకున్నట్టయితే రియల్ టైంలోని పేమెంట్స్ చాలా టైమ్లీగా ఆ పర్టికులర్ ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతూ అది జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో దీనివల్ల వాళ్ళకి కూడా ఎక్కువగా ఈ పర్టికులర్ ఇవి అలవాటు అవ్వడం అండ్ ఈ రూపీ అంటే దీని ద్వారా నెక్స్ట్ డిజిటల్ కరెన్సీ ఆర్బీఐ వాళ్ళు డిజిటల్ కరెన్సీకి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నారు ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ కింద మనం అనుకోవచ్చు అనమాట సో టెక్నాలజీని వాడుతూ చాలా ఒక మేజర్ పాయింట్స్ని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తూ ఎలా మనం దీన్ని వాడుకుంటూ మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ని మెరుగుపరచుకోవచ్చు అని మనం టెక్నాలజీ వాడి బెటర్మెంట్కి ఇంకా ఆ వైపుగానే అడుగులేస్తున్నాం అనమాట అయితే ఇలా యాప్ని ఎవరు లాంచ్ చేశారు మొదటిది ఎన్పిసిఐ అంటే నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ అని అంటే త్రీ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్తోనే అసోసియేట్ అయ్యి ఈ యాప్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఆ త్రీ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏంటి అని మనం చూసినట్టయితే మొదటిది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ డిఎఫ్ఎస్ అండ్ ఎన్హెచ్ఏ నేషనల్ హెల్త్ అథారిటీ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ సో బేసికల్గా మనం చూసినట్టయితే ముందడుగుగా ఫస్ట్ హాస్పిటల్స్ వైపే హెల్త్ వైపుగానే దీన్ని తీసుకొస్తున్నారనమాట పర్టికులర్ ట్రీట్మెంట్ కానివ్వండి ఆర్ ఈ కోవిడ్కి తగినట్టు వ్యాక్సినేషన్స్ కానివ్వండి ఫస్ట్ వీటితోటి మనం లాంచ్ చేద్దామో అని గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చాలామంది హాస్పిటల్స్ని ఈ పర్టికులర్ యాంబిట్లో వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించడం కానీ అవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి హాస్పిటల్స్ని ఫస్ట్ తీసుకొచ్చి ఇలాగ వాళ్ళు చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు మొదటి స్టెప్ ఇలే కాకుండా పార్ట్నర్ బ్యాంక్స్ కూడా ఉండాలండి సో ప్రస్తుతానికి ఈ పర్టికులర్ యాప్ని సపోర్ట్ చేస్తూ దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ దీంట్లోని సపోర్ట్ సర్వీసెస్కి ఇవ్వాలి అని అనుకుంటూ పదకొండు బ్యాంక్స్ యాక్టివ్గా ఉన్నాయన్నమాట సో ఏ పదకొండు బ్యాంక్స్ అని చూసినట్టయితే యాక్సిస్ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కెనరా బ్యాంక్ ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇండియన్ బ్యాంక్ కోటక్ మహేంద్ర బ్యాంక్ ఇండస్ ఇండ్ బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ అనమాట సో ఈ పదకొండు బ్యాంకులు కూడా యాక్టివ్గా ఈ పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్ని సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తున్నాయన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఎలా ఈ యాప్ వర్క్ అవుతుందంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి చెప్పాను అనమాట సో ఇది కంప్లీట్గా ఒక క్యాష్లెస్ యాప్ ఆర్ క్యాషే అవసరం లేకుండా కాంటాక్ట్ కూడా అవసరం లేకుండా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఏ అవసరం లేకుండా ఒక చిన్న ప్రీపెయిడ్ బౌచర్ని క్రియేట్
ఇది ఇలాగా ఈ పర్టికులర్ యాప్ వర్క్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో అసలు ఈ యాప్ ఎలాంటి ఒక ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేస్తుంది అంటే ఛాలెంజెస్ అంటే మేజర్ ఛాలెంజెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్లోనే ఉంటుందండి ఎప్పుడైనా ఇంటెన్షన్ ఆర్ ఒక యాప్ ఆర్ ఒక పర్టికులర్ స్కీమ్ని తెచ్చే ముందు గవర్నమెంట్కి చాలా ఒక స్కోప్ అండ్ బ్రాడ్ థింకింగ్ ఆర్ ఫ్యూచర్కి ఇది జరగాలి ఆర్ ఈ బెనిఫిట్స్ అన్నీ పొందొచ్చు అనే ఒక బ్రాడ్ థింకింగ్ తోటి తీసుకొస్తారనమాట బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోనే చాలా ఇష్యూస్ని ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇష్యూస్ కూడా తట్టుకుని డెఫినెట్గా యాప్ని యాజ్ అండ్ బెన్ మన మధ్యలోకి తీసుకొస్తే మనం దాన్ని వాడడం స్టార్ట్ చేశాక మన యొక్క డిఫికల్టీస్ని అన్నింటినీ వాళ్ళకి చెప్పగానే బెటర్గా బెటర్గా ఇంప్రూవైజేషన్ అనేది ఎక్కడన్నా అవుతుందన్నమాట సో డెఫినెట్గా ఈ పర్టికులర్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అసలు ఈ ఈ పర్టికులర్ యాప్ ఎలా ఆ పర్టికులర్ ఛాలెంజెస్కి తట్టుకుంటుంది అని మనం వేచి చూడాల్సిందే అండ్ ఫైనల్గా కన్క్లూజన్ ఏంటి అని చూసారంటే మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు డెఫినెట్గా ఈ పర్టికులర్ క్యాష్లెస్ డిజిటల్ పేమెంట్ యాప్ని ఏదైతే మన ముందుకి సొల్యూషన్ కింద తీసుకొస్తున్నారో ఇది డెఫినెట్గా ఒక మంచి హిస్టారిక్ మూవ్ అనే వాళ్ళు అంటున్నారనమాట బట్ దీనికి మన బ్యాంక్స్ అండ్ అదర్ పేమెంట్ గేట్వేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళ యొక్క సాయం ఆర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా చాలా వరకు అవసరమని మనకి తెలుస్తుందనమాట ఇదే కాకుండా మనం ఇప్పుడు టు స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ఈ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ఈ పర్టికులర్ డ్రైవ్స్ కోసమని చాలా హాస్పిటల్స్ని ఎంగేజ్ చేయడం అంటూ జరిగింది ఇదే కాకుండా ఫ్యూచర్లోనే హాస్పిటల్స్కి మాత్రమే ఇది పరిమితం చేయకుండా అదర్ స్కీమ్స్ అంటే ఎన్జిఓస్ కానివ్వండి ఇన్ ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి కార్పొరేట్స్ కానివ్వండి సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఏమన్నా క్రియేట్ చేయాలి ఆర్ ఏమన్నా వాళ్ళు ఇలాంటి యొక్క యాప్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఏమన్నా ఒక సర్వీస్ రెండర్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా దీన్ని తీసుకొని చేసుకునే విధంగా ఆర్ దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అని కూడా మనకి తెలియపరిచారు అనమాట సో ఈ యాప్ ఎలా లాంచ్ అవుతుంది అండ్ ఈ యాప్ ఫిజికల్గా అంటే టెక్నికల్గా వచ్చాక ఆ పర్టికులర్ ప్రాక్టికల్గా �ది దిగాక ఆ పర్టికులర్ మన వాడికలోకి మనం ఎలా వాడతాము సో దానివల్ల మనకి ఏం వస్తుంది ఎలా దీన్ని ఇది చేయొచ్చు అనేది మనం ఇంకా వేచి చూడాల్సిందే బట్ డెఫినెట్గా అయితే ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో డిజిటల్ కరెన్సీని మనం తీసుకురావడానికన్నా ముందు ఇది ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ కింద ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట సో డెఫినెట్గా మన టెక్నాలజీని వాడుతూ ఏం చేసినా లైఫ్ ఇంకా బెటర్ అండ్ బెటర్ అవుతూనే ఉంటుంది అండ్ ఇది కూడా తప్పకుండా అన్ని ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేసుకుని ఒక మంచి యాప్గా సక్సెస్ అవుతుంది అని ఆశిద్దాము అండ్ ఇంకా మంచి కంటెంట్తో రావడానికన్నా ముందు ప్లీజ్ రిమంబర్ మేము చేసేది డెఫినెట్గా ఒక ఎడ్యుకేషనల్ కంటెంట్ అండ్ మొత్తం మీకు ఒక పర్టికులర్ గ్యాంబిట్లో అందించాలని ఈ ఈ పర్టికులర్ వీడియో ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ కోసం తీసుకురావడం జరుగుతుంది అంతేగాని ఎటువంటి రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడం అయితే జరగట్లేదండి సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ నవ్ Have a happy investing and stay safe. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.